ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நாம் வந்துட்டு இன்றைக்கி கார அடை தோசை எப்படி செய்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் வெயிட் கம்மியாக இருக்கவங்க வாரத்தில் ரெண்டு நாள் வந்துட்டு அந்த தோசையை சாப்பிட்லாம் வெயிட் ஏறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது வாங்க அந்த தோசை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் வர பெல் சிம்பிளில் ஆல் ஆப்ஷனை ஓகே பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் அடுத்தடுத்து போடுற வீடியோலாம் ஃபியூச்சரில் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் நான் வந்து இன்றைக்கி ரேஷன் அரிசி எடுத்திருக்கேன் ரேஷன் அரிசியை நல்லா ரெண்டு மூணு டைம் நல்லா களைஞ்சிட்டு நல்லா ஒரு மூணு மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கடலைப்பருப்பு நூறு கிராம் தோரம்பருப்பு வந்துட்டு நூற்றி ஐம்பது கிராம் ரெண்டையும் ஒன்றா சேர்த்து அதையும் தண்ணி ஊற்றி அதையும் மூணு மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு பாத்திரத்தில் நம்ம கருப்பு உளுத்தம்பருப்பு அதை வந்துட்டு உடச்ச உளுத்தம்பருப்புன்னு கேட்டிங்கன்னா கடையில் கிடைக்கும் அதை வந்துட்டு ஊற வைக்க போகிறோம் ஆனால் வந்து நம்ம அதை பருப்போடு ஊற வைக்கக்கூடாது மாவு அரைக்கிறதுக்கு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம அந்த உருத்தமருப்பை ஊற வைக்கணும் ஊற வச்ச அரிசியை வந்து கிரைண்டரில் அரைச்சிக்கோங்க இப்போ இந்த பருப்பு எல்லாத்தையும் நம்ம மிக்சியில் அரைச்சிக்கலாம் அந்த பருப்பு அரைக்கும் போது அதோட ஒரு பதினஞ்சு வர மிளகா ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு அதாவது பெருஞ்சீரகம் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு சேர்த்து கொஞ்சம் குறை குறைப்பாக அரைச்சிக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு அடை வந்துட்டு நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து குற குறைப்பாக இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஊற வச்சுருக்க அந்த உளுத்த பருப்பை வந்துட்டு ஒரு அறுபது சதவீதம் அளவுக்கு குற குறைப்பாக அரைச்சிக்கணும் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த அரிசி மாவோட மிக்சியில் அரைச்சி வச்சுருக்க பருப்பு வகை எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் உளுத்தம் பருப்பு பேஸ்ட்டையும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கருவேப்பில் வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி பொடியாக கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணிவிட்டு அதை நல்லா நம்ம இப்படி பெசஞ்சிக்கலாம் பெசஞ்சிட்டு அதை மாவோடு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு மாவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க மாவு வந்து இந்த அளவுக்கு இருக்கும் நீங்கள் இப்படியே கூட தோசை கல்லில் தட்டி சாப்பிட்லாம் உங்களுக்கு தோசையாக ஊற்றி சாப்பிடணும்னு நினச்சிங்கன்னா இதில் நான் கொஞ்சம் நம்ம தண்ணி சேர்த்து கரைச்சிக்கலாம் இப்போ கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்க்குறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விடுங்க இது கொஞ்சம் திக்காக இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி சேர்த்து தோசை ஊற்றுற அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ரொம்பவும் தண்ணியாக கரைச்சிடாதீங்க கொஞ்சம் திக்காக தான் இருக்கணும் இப்போ நம்ம தோசைக்கல்ல அடைய ஊற்றலாம் பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் மாவு இருக்கணும் அப்போ தான் அடை வந்து நல்லா வரும் அடையாக தட்டி சாப்பிட்ணுன்னு நினைக்கிறவங்க திக்காவே அடையா தட்டி சாப்பிட்லாம் இந்த அடை மாவில் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு முருங்கைக்கீரை சேர்த்து நீங்கள் அடையாக ஊற்றி சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு சூப்பராக இருக்கும் வெயிட் கம்மியாக இருக்கவங்க எல்லாருமே இந்த ரெசிபி சாப்பிட்லாம் நார்மலாக குழந்தைங்களும் சாப்பிட்லாம் இந்த அடையை சாப்பிட்லாம் அடை மாவு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம த்ரீ டேஸ் வரைக்கும் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஆனால் வெங்காயம் சேர்த்துட்டு கண்டிப்பாக ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கவே கூடாது அடை ஊற்றுறதுக்கு ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி தான் வெங்காயத்தை நம்ம சேர்க்கணும் அடை வந்துட்டு ரெண்டு பக்கமும் நல்லா வேகனதுக்கு அப்புறம் எடுங்க அடை வந்துட்டு வேகத்துக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகும் அதனால் நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறம் எடுங்க நம்ம இன்னொரு அடை ஊற்றிக்கலாம் இந்த கார அடைக்கு பர்ஃபெக்டான ஷைடிஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் சட்னி தான் தேங்காய் சட்னியோட நம்ம இந்த அடையை சாப்பிடும் போது ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் இந்த ரெசிபி பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் அம்மா தான் இன்றைக்கி செஞ்சு காட்டியிருக்காங்க எங்கள் அம்மா செஞ்ச இந்த கார அடை தோசையை நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம ஆர்எஸ் கொனோமிக்கா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் Thank you.